Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня мы с вами продолжаем путешествие в сказку «Аленький цветочек», которую написал Сергей Тимофеевич Аксаков. Как я уже говорила вам, Аксаков услышал эту сказку в раннем детстве от ключницы Пелагеи. Сказка настолько поразила мальчика, что он долго не мог уснуть. На следующий день маленький Сережа захотел услышать ее еще раз. Потом еще и еще. Сказка очаровывала его все больше и больше. Он слушал ее в течение долгого-долгого времени, много раз. И в конце концов Сережа выучил эту сказку наизусть и стал рассказывать ее другим. Он рассказывал ее с прибаутками, охами, вздохами, как это делала Пелагея. Рассказывал он эту сказку с таким мастерством, что все домашние хохотали над его рассказом. Со временем эта сказка, конечно, забылась. Через 60 с лишним лет, будучи уже известным писателем, Сергей Тимофеевич неожиданно для себя припомнил ее. И сказка показалась ему настолько примечательной, что он решил заново, по-своему пересказать ее. И сделал это он с таким мастерством, что вот уже более ста лет дети и взрослые с волнением читают и перечитывают ее. Волнуемся и мы сегодня. Ведь действительно мы дошли только до середины сказки и не знаем, что будет с героями дальше. Мы помним, как честной купец пообещал своей младшей, любимой дочери, привезти из-за моря аленький цветочек. И вот однажды увидел купец такой цветок в зеленом саду перед заколдованным дворцом. Только сорвал он аленький цветочек, как появилось лесное чудище и заревело. «Как ты посмел это сделать?» И рассказал купец, что сорвал этот аленький цветочек для своей младшей дочери. Захохотала в ответ чудище. «Подарю я тебе, аленький цветочек, если ты дашь слово, что сюда ко мне приедет одна из дочерей твоих. А если твои дочери не поедут по своей воле, то вернешься ты, и тогда я велю казнить тебя». Вернулся купец домой, рассказал обо всем, младшей дочери. А та в ответ, для меня ты привез аленький цветочек, мне и выручать тебя. Надела она на правый мизинец волшебный перстень и пропала. А что было дальше во дворце чудо лесного, сейчас мы с вами увидим.
я вернула цветок. Спасибо, Настенька. Здравствуй, хозяин неведомый. Здравствуй. Для меня сорвал отец цветочек Аленька. Знаю, все знаю. Нет, не накажу, а награжу тебя за сердце твое доброе. Знай, все здесь твое. И это... Ласковый, но богатства твои мне не надо. И колечко возьми. Колечко оставь. Захочешь домой воротиться на правый мизинец на день.
тебя, Настенька. Ты слышать меня теперь не захочешь. Ты прости меня, мой сердечный друг. Выйди ко мне. Не испугаюсь я больше вида твоего страшного. Нет, Настенька. Видать не судьба. Заветное колечко у тебя на руке. Ты война. Улетишь, не воротишься. А я с тоски печали умру. Что ты? Не могу я за ласку твою. За доверие сердечное черным злом платить. Спасибо, Настенька. Верю тебе. Дима-то! Дима-то какое! Скати, скати, яблочко наливное. По блюдечку по серебряному Покажи нам странные далекие снежные снег пушистый да мягкий Совсем как у нас зимой Кати, скати с яблочка Подивись, Настенька, на царство подводное На каменья самоцветное на жемчуга бесценные. А кони-то? Кони-то смешные. А вот, Настенька, узнаешь берег родной? Нет, не надо. Об отце, о батюшке, о сестрицах милых не напоминай. Не тоскуй, Настенька. Не в плену ведь ты, не в неволе. Побывай у них, погости. Завтра вы узнаете, чем окончилась эта сказка. А сегодня я желаю всем вам спокойной ночи.